O setor de academias, bares e restaurantes comemorou a retomada das atividades. Nesse restaurante, um dos mais tradicionais de Marília, o movimento foi aumentando aos poucos. Nós percebemos claramente que o cliente está bem preocupado, mas ele também está reconhecendo o, o seu local de, onde ele vai fazer a sua refeição, que está é, realmente respeitando todos os protocolos que a vigilância sanitária está. Então nós vimos assim, o movimento vindo, melhorando aos poucos, né? Para mim, assim, com exceção, é, no caso nosso, ali da unidade do shopping, que foi um pouco mais tranquilo, né? mas realmente o cliente está procurando um local para se alimentar, mas se, com a segurança alimentar. As mesas foram espaçadas em mais de um metro e meio, álcool gel na entrada, orientação para todos lavarem as mãos, o uso de máscaras e apenas 40% da capacidade. Essas foram as medidas tomadas, mas a decisão do Tribunal de Justiça de fazer Marília cumprir rigorosamente o que determina a fase 2 da flexibilização caiu como uma bomba. Isso para nós é bem desagradável, porque veja bem, nós é, abastecemos os nossos freezers, inclusive com é, alguns produtos perecíveis, né? e num momento em que você já está fazendo alguns investimentos que não estava esperando. O movimento fraco e você não ter a certeza do que vai ser amanhã, esse é o nosso maior problema. Nós precisamos de realmente uma segurança daquilo que vai acontecer, uma visibilidade do que aquilo que a gente não está tendo. Né? O tribunal acatou o pedido da Procuradoria-Geral do Estado, mandando a Prefeitura de Marília cumprir o decreto do governador, autorizando somente a fase 2, que não contempla bares, academias e restaurantes. Segundo este advogado, que já foi presidente da OAB e é professor de Direito, é possível reverter a situação. Ele aponta falhas no pedido da Procuradoria, que não teria usado o embasamento correto para sustentar o pedido. Há a possibilidade da revogação da liminar pelo próprio Tribunal de Justiça de São Paulo? Eu acredito que sim, mas eu entendo que o desembargador do Tribunal de Justiça só vai exercer essa atividade se Marília levar até o desembargador a demonstração de que os parâmetros que o governo do Estado de São Paulo aplicou para zonear o Estado de São Paulo não se encaixa efetivamente para a regional de Marília. Então, quando ele levar laudos técnicos, científicos, médicos, demonstrando que o número de infectados, que o número de pessoas internadas, que o número de óbitos até agora existente no município de Marília não justifica a zona 2 e que Marília pode ir para uma outra zona maior e exercer a sua atividade, sempre vigiada. A Prefeitura de Marília se manifestou através de nota encaminhada pela assessoria de imprensa. O prefeito Daniel Alonso não vai tomar nenhuma decisão antes de ser notificado oficialmente pela justiça. Enquanto isso não acontece, segue a flexibilização ampla, sem restrições da fase 2. Fora da discussão, o comércio comemora o bom movimento desde a abertura em 1 de junho. Comerciantes estão tendo que restringir a entrada de consumidores dado elevado movimento. Se chegar um limite, a gente fecha a porta e deixa esperando lá fora e vamos tocar o barco. A coisa não pode parar. Nós não podemos parar, porque, você sabe, nós temos é, as nossas despesas, funcionários, aluguel e por aí vai tudo que um comerciante tem de despesa. Então, nós não podemos parar. Espero que não volte atrás.